你知道猫的战斗力有多强吗？你见过世界上最凶残的猫吗？猫作为家庭宠物，在大多数人的印象里，它都是可爱的。可是你知道吗？猫其实并没有被人类完全驯化，它与其他被人类驯化的动物不一样。比如说牛、羊、狗，都是相对比较依赖人类的驯化动物。但是猫不一样，猫这个世界上除了我们常见的家猫，其实还有很多凶猛残暴的野猫。他们活动在地球上各种极端的环境里，战斗力非常强悍。今天，黑兔找出了世界上最凶狠的十种猫。这些猫咪，多数人一辈子可能都不能亲眼看到它们。大家好，我是黑兔，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑兔个霸气鼓励，谢谢。排名第十，缅因猫。缅因猫有着霸气侧漏的外表，非常帅气。这个家伙属于一种体型较大的猫。它的体长可达一米以上，体重更是高达二十斤。这个家伙虽然看上去比较凶猛，但是它却是一个非常温柔的品种。很多人称它为温柔的巨人。之所以把它列为第十，是因为这个看上去非常凶狠的大家伙并不是野生状态，它们大多数都是被人类饲养，属于宠物猫，攻击性不强，对人类还是很友好的。这种大型猫咪的特点，除了长得比较帅，它还能够适应极端寒冷的气候。在多数猫咪的种类中，缅因猫的智商是比较高的。它们相比其他的猫要更容易训练。通俗点理解，就是这种猫能够清楚地知道人类想要让它做什么，非常的聪明。正宗纯种的缅因猫大部分都在美国的缅因州，除了这里，世界上其他地方很少可以见到纯种的缅因猫。好，排名第九，兔孙。很多人都将兔孙列为世界上最凶残的猫，不难看出，这个家伙从外表来看确实够凶残。给人一种时刻准备要发起攻击的感觉。兔孙的体型并不大，它与家猫的体型差不多，体长也就在60厘米左右，只不过配上一身又密又长的皮毛，才显得兔孙非常的粗壮。一身厚厚的皮毛使兔孙可以适应地球上很多极端寒冷贫瘠的环境。它们一般都活动在人烟稀少的沙漠、荒漠、草原，大多数都生活在高海拔地区，人类可以遇到它们的机会非常的小。它的体型虽然看上去不大，但是兔孙的性格却非常的凶猛。要知道，它是生活在高原荒漠地区的，在这种比较荒凉的环境下，动物们的食物是比较短缺的，因此能够在这种环境下生存下来的生物都是比较凶猛的。弱肉强食，如果自己不够凶残，那就要饿肚子，甚至成为别人的食物。兔孙作为这种环境下的产物，自然也是相当的凶悍。它的主要捕食对象就是鼠类、兔类跟一些爬行动物，有时也会找一只蛇玩一玩。对了，还有就是旱獭，也就是我们俗称的土拨鼠。土拨鼠最害怕的就是兔孙，因为土拨鼠的洞穴经常被兔孙霸占。有时候土拨鼠一回家，就直接成为了兔孙的食物。好，排名第八，豹猫。这里黑兔先解释一下，黑兔说的这个豹猫并不是孟加拉豹猫。虽然两者外表看上去有些相似，但是孟加拉豹猫是宠物猫。我们今天要说的豹猫，就是我们中国俗称的山猫、野猫，也有的地方叫狸猫。它的体型与家猫相似，可能个别的要稍微比家猫大一点。但是它的战斗力可不是普通的家猫可以比拟的。豹猫的头体长可达60厘米以上，体重7斤左右，主要分布于亚洲。它们的栖息地特别的广，从山地、树林、农村、野外都是它们的活动范围。豹猫虽然在体型上与家猫差不多，但是它的攻击力轻松的碾压家猫。这个家伙大多数情况下都是晚上出门捕猎，白天它们会躲藏在树洞、土洞甚至石缝里。如果运气好的话，在深山老林里，白天也是有可能遇到豹猫的。它们是肉食性动物，主要以各种小型猎物为食，主要就是老鼠、鸟类、兔子、鱼，还有蜥蜴跟蛇。有时候它们也会潜入到人类的活动范围，捕杀人类饲养的家禽。豹猫一旦进入到人类的活动范围后，人类养的家猫一般情况下是不敢出去招惹豹猫的。豹猫的咬合力跟野性都要甩家猫好几条街。更何况，豹猫的犬齿较长，而且很发达，一口咬下去更深更致命，这些都是家猫不具备的。还有就是，千万不要想着它体型不大，想尝试养一只这样的猫。很多地方都是禁止养这种猫的。它不但不易被驯化，而且性格还特别的凶猛，很容易伤人。好，排名第七，叟猫，它是原产于非洲的一种中型猫，外表看起来像是一个小型的猎豹。叟猫的体型中等，肩高60厘米以上，体重可达30斤以上。头体长也将近一米，这种体型修长的猫跳跃能力特别强，它轻松一跃就可以跳到两米多高，水平向前可以跳 3.5 米远，弹跳力非常的惊人。高超的跳跃能力让叟猫成为了一个合格的高效猎手。叟猫在捕杀猎物的时候会先慢慢的跟踪，找准机会后会猛扑向猎物，利用自己强劲有力的前爪对猎物进行打击。
，然后再用猫科动物惯用的锁喉技能，死死地咬住猎物的脖子，直到猎物失去反抗能力，然后将其吃掉。特别是蛇，走猫的猎食手段也是非常的高超。在非洲，走猫是为数不多的一种仅次于蜜獾的猎食高手。除了蛇，它有时也会猎杀比自己体型大的动物，例如羚羊。但是大多数情况下，它都是以一些青蛙、蜥蜴、野兔为食。好，排名第六，短尾猫。短尾猫并不单指尾巴较短的猫，短尾猫而是北美的一种山猫。千万不要小看这种小型猫科动物，它可不是性格温顺的家猫。这个家伙的四肢强劲有力，攻击力非常的强悍。短尾猫的体长最大可达 1.2 米，肩高将近60厘米，体重最高可达50斤以上。在野外，虽然它的体型并不算太大，但是这个家伙的捕猎手段非常的强悍。它甚至可以猎杀比它体型大四倍以上的动物，比如鹿跟叉角羚。不过一般情况下，它们不会选择这种大型猎物，主要还是以啮齿类动物为食，最多的就是兔子、松鼠，还有鸟类、鱼类，这些都是北美山豹的主要捕食对象。前提是这些小型猎物充足的情况下，如果进入冬季，小型猎物稀缺，短尾猫就会选择体型较大的猎物。他们会靠近人类的活动范围，猎杀猪、绵羊和山羊。据统计，美国在2004年有一万多头绵羊被短尾猫猎杀，有时他们甚至会攻击人类，特别的危险。好，排名第五，虎猫。单听名字就能感觉这个家伙不好惹。虎猫与豹猫特别的像，不过两者是不一样的。虎猫的体型要大于豹猫，并且虎猫主要分布在南美洲的热带雨林中，而豹猫则生活在花豹众多的亚洲。虎猫属于一种体型偏大的一种猫，体长可达一米，体重也超过了三十斤。虎猫共有十个亚种，各个亚种之间的区别在于属地不同，皮毛颜色跟体型大小都有所差别。其中美洲豹猫也是虎猫的一种。虎猫活动在危机四伏的热带雨林中，与其他猫不同的是，虎猫具有较强的领地性，它的视觉十分灵敏，特别是夜晚，它的夜视能力非常的强。一只雄性虎猫的领地范围大约在40多公里左右，它们也是通过尿液来标记自己的领地。一旦有其他掠食者闯入到虎猫的领地范围内，虎猫就会主动发起攻击，攻击性非常的强，甚至可以用残忍来形容，因为它们在保卫自己领地的时候非常的坚定，一旦开打，甚至能到不死不休的地步。可以想象一下，如果它的体型与老虎一样大，那么它的危险程度可想而知。这个家伙也是晚上出来寻找食物，它的食物主要也是以乌龟、蛇、啮齿类动物为食。与其他种类不同的是，它有时也会捕杀猴类。好，排名第四，羚毛，这个就比较凶猛了。它们分布在非洲的撒哈拉以南，是一种体型中等大小的猫，它的体长可达一米，体重将近四十斤。羚毛的体格非常的健壮，犬齿也很长。最出色的就是它的跳跃能力，你敢相信吗？这个家伙一跃而起可以达到惊人的四米，弹跳力极强。更过分的是，它竟然可以跳起来猎杀低空飞行中的鸟类，非常的强悍。除了这些，羚猫还可以长时间不喝水而持续存活，生命力特别的强。它的这些技能是多数猫科动物都不具备的。作为食肉动物，羚猫通常也是以一些啮齿类动物跟鸟类为食，不过它们依然可以猎杀比它体型大两到三倍的猎物。有时候，羚羊、黑斑羚甚至鸵鸟都有可能成为羚猫的攻击目标。羚猫的速度和敏捷性非常的出色，只要猎物距离羚猫不超过5米，羚猫就可以迅速的对猎物一击致命。捕杀较大的猎物，比如羚羊，羚猫就会直接咬住羚羊的喉咙，直到猎物窒息。而像一些较小的猎物，羚猫就直接从脖子后面一口将猎物咬死，战斗力非常的强悍。在非洲，羚猫经常要与狐狸、狼、豹还有凶残的猎狗争夺猎物。其他的暂且不说，单单敢于跟猎狗周旋这一点，就已经彰显出羚猫出色的战斗力了。好，排名第三，金猫。金猫的种类有很多，比较出名的就是亚洲金猫。亚洲金猫极其的罕见，非常珍贵。它的头特别像小老虎。在中国古代，这种猫被称为“彪”，古人把它排列在虎豹之间。古人曾经用过“龙虎彪豹”排名。从古人对金猫的排列顺序，就不难看出，这个家伙绝对算得上一个凶猛的中型猛兽。不然也不会把它跟虎豹联系在一起。金猫的体长可达 1.6 米，它们栖息在热带丛林中。它性情凶猛，攻击力极强。在中国广西，有些人将金猫称为“黄虎”。金猫的颜色有很多种，有金棕色、棕色、黑色，还有斑纹的。它们主要以啮齿类、鸟类、小型鹿类为食，有时它们甚至可以猎杀水牛。从金猫的食谱中不难看出，这个家伙的攻击力可谓相当强悍。它们可以轻易的猎杀比自己体型大得多的猎物。如果在野外碰到一只成年的金猫，对人类来说是非常危险的。排名第二，猞猁，它是狼的噩梦。猞猁的体型像猫，却远大于猫。它的体长一米以上，肩高70厘米，体重可达50斤以上。
。舍利生性狡猾且凶猛，他们天生就是狼的克星。舍利经常会去攻击狼的幼崽，他的目的就是为自己的孩子消灭未来的敌人。同样，狼也会去猎杀舍利的幼崽。舍利除了攻击狼的幼崽，即便是遇到成年野狼，舍利也照干不误。一对一单挑的情况下，舍利碾压野狼。即便是遇到一群狼，大多数情况下，狼也拿舍利没办法。最主要的原因就是狼不会爬树，而舍利作为猫科动物，可以轻松地爬到树上，躲避狼群的攻击。舍利在灵活性与敏捷度上都要完胜狼。虽然狼的体型比舍利大，看上去要比舍利更凶猛，但是奈何人家舍利天生就是猫科动物，从小就是个练武奇才，武功高强。不过也并不是所有的狼都打不过舍利。换成北美灰狼的话，就不一定了。如果体型对等的情况下，狼是没有任何机会战胜舍利的。毕竟猫科与犬科还是有一定差别的，千万不要小看舍利这种看上去体型不大的猫。像野猪、羚羊、狍子、赤狐、驯鹿，甚至是狼这些大型动物，都在它的食谱里。对人类来说，舍利也有可能是致命的。好，排名第一，黑足猫。你可能难以相信，你见过成千上万条毒蛇聚集的景象吗？你听说过巴西的蛇岛吗？你知道吗？在全世界，有些看上去景色非常漂亮的岛屿，实际上是一个分分钟就可以夺走我们性命的恐怖之地。这些岛出于各种原因，变成了人类无法涉足的禁区。今天这期视频，黑土就给各位领导找出了世界上最危险的八座岛屿，带各位领导一起了解一下这些恐怖之地。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第八个。格鲁伊奈岛，这是一个位于英国苏格兰西北部海岸附近的一座椭圆形小岛。这座岛长约两公里，宽约一公里，面积不大。它距离大陆最近的地方仅为一公里的距离。这座岛看上去平平无奇，但却是一个满载病菌的恐怖之地。在1942年二战期间，英国人为了测试生化武器，因此必须找一个偏远无人居住的岛屿。通过筛查，最终就选定了格鲁伊奈岛作为生化武器的试验基地。当时，为了观测效果，武器专家将八十只羊带到这座岛上，然后引爆了装满炭疽包子的生化炸弹。生化炸弹引爆后，羊感染了炭疽病。短短几天的时间，羊便开始陆续死亡。虽然在生化试验过后，人们将感染炭疽的羊尸体焚烧处理掉了，但这些生化病毒仍没有完全消失。为了避免人类不小心感染，因此这座岛被禁止进入，主要就是怕岛上的炭疽病毒再次传播到人类身上。要知道，炭疽这种病是一种传播性非常强的病毒。它的主要传播途径就是通过接触感染。一旦染上这种病，我们的皮肤就会出现水肿、溃烂、身体发热并呕吐，症状与我们在一些影视剧里看到的生化武器感染的样子差不多，非常可怕。这座岛自1942年封禁之后，过了48年的时间，当地的高层宣布该岛已经被净化，并解除了封禁。但是至今为止，仍没有人敢轻易踏入这座小岛。好，第七个，波维利亚岛。波维利亚岛位于意大利北部的威尼斯和利多岛之间。你可能很难相信，几个世纪以来，有超过十万多人死在这座小岛上。导致这么多人葬身至死的原因，就是瘟疫。这里的瘟疫其实并不是这座小岛自带瘟疫，而是携带瘟疫的人都被集中到这座小岛上并死亡。在1793年，当地的一些货船上发现了多起鼠疫病例。当时人们为了抵抗隔离这种瘟疫，便将玻里维亚岛当作检疫站使用。也就是把感染瘟疫的人都集中在这座小岛上隔离，在这期间，岛上的一些因感染鼠疫丧命的人，尸体就会被送到岛上挖的一些坑中焚烧并掩埋掉。掩埋尸体的坑洞在当地被称为瘟疫坑。之后，经过人们对该岛的探索，发现几个世纪以来，岛上估计有超过十万以上感染瘟疫的人被掩埋在这座岛上的瘟疫坑中。直到1922年，当地人才将这座岛重新改造成精神病院使用。传言这座岛在精神病院时期，曾经有一名医生在岛上通过各种残忍恐怖的手段杀死并掩埋了很多精神病患者。事情败露之后，这位医生声称自己是被幽灵逼迫才杀害病人的。到了1930年，这名杀害病人的医生也从这座岛上的钟楼处跳下自杀。1968年，岛上的精神病院也被关闭，从此这座小岛就被人们废弃，变成了一个空无一人的鬼岛。更可怕的是，几十年后，附近的居民仍有传言，声称能够听到这座钟楼上的钟声。更有传言说，这座岛上死的人太多，有幽灵出没。总之，关于这座岛的话题，通常都是比较恐怖的。废弃之后，这里就一直被人们认为是世界上最闹鬼的岛屿。不过，总的来看，这座小岛其实并不致命，但却足够恐怖。可能由于其历史原因，才导致人们对这座小岛充满恐惧。好，第六个，兰里岛。兰里岛也叫岩别岛，这座岛位于缅甸孟加拉湾的东岸
。整座岛的面积达到了 1,350 平方公里，这里是缅甸面积最大的岛屿。这座岛的恐怖之处就在于生活在这里的动物。兰利岛靠近海岸，岛上有大片的红树林、沼泽，在这些沼泽里生活着上万只咸水鳄，也就是湾鳄。湾鳄这种动物，相信各位领导并不陌生，它是所有鳄鱼种类中体型最大的，同样它也是世界上最大的爬行动物。一条成年的湾鳄体长可达七米，体重更是高达一吨，在野外这个家伙几乎没有天敌。如果在野外遇到他们，即便我们手持杀伤力武器，也不一定能干得过他们。之所以这么说，是因为早在二战期间，这里就曾经发生过上千名武装到牙齿的日本兵被这里的鳄鱼吃掉的事件。在1945年的2月19日，日本兵与英国人在兰里岛发生了一场遭遇战，战斗从白天打到太阳下山，日本兵被迫退回到兰里岛的沼泽地。就在夜晚休战的时候，英军的执勤人员发现岛上发出日军激烈的枪声和惨叫声。当晚，英军并不知道是什么情况，以为日本兵遇到其他同盟军的拦截了。直到天亮后才发现，进入沼泽的一千多名日本兵有九百多人已经死亡，在周围只发现了一些支离破碎的残肢断臂以及很多鳄鱼的尸体。之后，人们猜测这一千多名日本兵可能是遭到了兰里岛上咸水鳄的袭击。虽然日本兵当时携带有重武器，但当时是晚上，本身就疲惫的日本兵，再加上视线不好，即便用机枪拼命扫射，也招架不住兰里岛这些体长达七米以上的大鳄鱼袭击，非常可怕。好，第五个三宅岛，这座岛位于日本，整座岛的面积约为 55.5 平方公里。这座岛的可怕之处就在于它的身份，这个小岛本身其实就是一座层层火山，是由火山岩屑和岩浆共同组成的岛屿。这种层层火山属于一种非常不稳定和不可预测的火山，也就是说，它们会不定期的喷发，并且频率可能会很高。一般情况下，类似于这种火山岛一般是没有人居住的，但是在这里不一样，在这里有多达两千多名日本居民就生活在这座火山下。最近一次火山喷发就发生在两千年，这次喷发整整持续了四年之久。这里除了火山，还有地震。2013年4月17日，但是这一天里，在这座小岛上就连续发生地震21起，其中最强为 6.2 级。频繁的地震加上不定时的火山喷发，无论从哪一点来看，这里都不适宜人类居住。然而，让我们没有想到的是，这里虽然地质活跃，但是气候却特别适宜人类居住。这里属于温和多雨的海洋气候，每年平均气温都在 17.5 度，一年中的气候非常温和。冬暖夏凉，四季气候宜人。如果没有火山与地震，这里绝对算得上是一个完美的栖息地。对了，还有就是生活在这里的居民，曾被要求出门必须携带防毒面具，因为火山会源源不断地向地面喷出二氧化硫这种有毒气体，如果不小心踏入毒气蔓延的区域，有可能会有生命危险。至今为止，在这座岛上仍有三分之一的地方被禁止进入。好，第四个，比基尼环礁。这里位于太平洋中西部的马绍尔群岛北部，整片岛屿环绕着一个 594.1 平方公里的中央泻湖。这里风景秀丽，景色宜人，但却很少有人敢轻易踏进这里，因为这座岛曾经是世界上放射性物质最强的地方，也就是核辐射。在第二次世界大战结束后，本属于日本管辖的马绍尔群岛被美国占领。美国自1946年占领该岛后，至1958年间，前前后后总共在马绍尔群岛进行了多达67次核试验。但是在比基尼环礁这片区域就进行了多达23次的核试验。据估计，但是在这里爆炸的核弹总当量就达到了广岛原子弹爆炸当量的 7,000 倍。核试验结束后，这里就常年被笼罩在挥散不去的核污染之中。虽然现在距离核试验已经过去了60多年，但至今为止，这片岛屿上仍被检测出有放射性物质，不适宜人类居住。好，第三个，娃娃岛，这是一个充满诡异的岛屿。在这座岛上，到处都挂满了各式各样破旧的布娃娃，有的没有头，有的没有胳膊，很多布娃娃都残缺不全，晃晃悠悠地被挂在树上，看上去非常恐怖。这座娃娃岛也叫玩偶岛，这里位于墨西哥城中心以南的霍奇米尔科海峡之间的一个湖上，是一个极其诡异的地方。在整座岛屿上挂着多达一千多个布娃娃，据传说，这些布娃娃的来源与一个在这座岛上死亡的小女孩有关系。据传说，当年有一名小女孩被河里的百合花缠住溺水身亡。就在小女孩溺水的时候，一直居住在这座岛上的一个花匠听到了小女孩的呼救声，于是花匠便赶紧跑过去拯救溺水的小女孩。但是结果却不尽人意。当花匠赶到时，小女孩已经被淹死了。从此之后，这位花匠便每日夜不能寐，一闭上眼睛就会出现那个小女孩的呼救声。更诡异的是，自从小女孩淹死在这里之后，花匠在岛上遇到了很多怪事。他连着几天在淹死小女孩的那条河中都发现了破旧的布娃娃。花匠认为这是小女孩的鬼魂在缠着自己。
。为了避开小鸟号的鬼魂，花匠便每日四处搜寻破旧的人偶，挂在这座小岛的树上，以此来驱邪。从此以后，陆陆续续的不断有人也将自己的旧娃娃挂到这座岛上，认为这样能驱邪。但尽管如此，花匠也没有得到善终。2001年，这位画匠莫名消失了。当人们找到他时，发现他已经淹死了，而且死在与溺水女孩完全相同的地方。这个岛屿的故事很快便在世界上传播开，于是便吸引来了很多喜欢超自然现象的人前来探险。经过几番炒作，这座娃娃岛就成为了人们口中闹鬼的岛屿。虽然这座岛上并没有能够威胁到我们生命的动物或者其他有害物质存在，但它的可怕程度毋庸置疑，相当恐怖。好，第二个。北森提奈岛，北森提奈岛也叫北哨兵岛，这里位于印度孟加拉湾的安达曼群岛，是一个与世隔绝的小岛。之所以说它与世隔绝，是因为在这座岛上的土著人几乎从不离开这座岛，世界上的现代人类也绝不敢轻易踏入该岛。毫不夸张地说，这座岛靠近必死。之所以这样说，是因为在这座岛上生活着一群土著人，他们皮肤又黑，身材矮小。据估计，这个土著部落已经在这座岛上生活了六万年。在这六万年里，他们从未与外界接触，一直没有被现代文明入侵，至今为止仍然保持着原始的生活方式。现代人类之所以无法进入该岛，是因为在岛上的土著人非常不友好，他们不喜欢现代人类靠近他们。一旦有船只靠近该岛，岛上的土著居民就会使用各种方式向入侵者发起攻击。在1880年，现代人类发现该岛至今，人们曾多次尝试与岛上的土著部落接触，但最终都是以失败告终。在此期间，现代人类有多次被岛上的土著人攻击致死的事件发生。最后的接触是在2006年，有两名钓鱼者不小心误入北少冰岛的范围，结果被岛上的土著人射杀致死。从此之后，便再也没有人接触该岛，非常危险。好，第一个大凯马达岛，大凯马达岛就是我们熟知的巴西蛇岛。这座岛位于大西洋，靠近巴西海岸，整座岛的面积不大，只有 0.43 平方公里。但就在这不到 0.43 平方公里的小岛上，生活着大约十多万条蛇。你敢想象吗？一脚踏入该岛，几乎每走一步就会遇到一条蛇。毫不夸张地说，这里密密麻麻的到处都是蛇。这还不够恐怖，更可怕的是，在这座岛上生活着一种名为“金毛头蝮蛇”的毒蛇。这里是这种金毛头蝮蛇唯一的天然栖息地，在整座蛇岛，但是这种金毛头蝮蛇的数量就达到了约四千条左右，平均每五平方米就会出现一只金毛头蝮蛇。这种蛇是南美洲的剧毒蛇类，它们的个头不大，成年的体长一般不会超过一米，体型不大，但毒性却极强。这座岛上的金毛头蝮蛇的毒性是其他地区普通毛头蝮蛇的五倍。它们个头虽然不大，但是咬死一个人相当轻松。更恐怖的是，被这种金毛头蝮蛇咬到，伤口会造成严重的溃烂，也就是说，这种蛇的毒液可以腐蚀肉体，非常可怕。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑图点个赞，谢谢。人类在地球上有多渺小？每个人一生的活动范围又有多大？你知道吗？整个地球表面是以人类生存的面积仅占八分之一。我们都知道，整个地球的面积四分之三被海洋所覆盖，剩下的四分之一才是陆地。而在这四分之一的陆地上，还有百分之十四是沙漠，百分之二十七是高山，还有各种不适宜人类居住的地方，占陆地总面积的二分之一。说以上那些数据的目的，就是为了让各位领导心里有个概念：我们人类在地球上的活动范围其实很小，多数人这一辈子的绝大部分时间都会在一个方圆不会超过一百里的地方度过。我们印象中的地球应该到处都是生机勃勃、充满动植物的地方。其实，在我们现存的这个世界上，还有很多地方被化为人类的景区，这些地方人类根本无法涉足。冥冥中，就好像有一道天然的屏障，把人类完美的隔绝在这些境地之外。今天，黑土就带各位领导一起了解一下世界上最危险的十个人类境地。绝大部分人这一辈子可能都看不到这样的景象。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。危险指数排名第十的就是美国的死亡谷，它位于美国加州的沙漠谷地，是整个北美洲海拔最低的地方。死亡谷位于海平面以下86米，这个地方是世界上最热、最干燥的地方之一。这里的最高温度可达 56.7 度，这里的炎热与蒸发速度远超我们的想象。正常情况下，如果说一个人不喝水可以活三天，身处美国的死亡谷，一天不喝水就有可能会渴死。死亡谷的温度将近桑拿房，不同的是，桑拿房里有湿气，时间久了并不会导致身体缺水。而死亡谷是干热，人处在那样的环境里，身体的水分短时间内就会耗尽，人体一旦脱水，很大几率就会出现生命危险。
。美国死亡谷虽然气候恶劣，但还算不上最极端危险的地方。比这里更危险的就是俄罗斯的死亡谷。据传，俄罗斯的死亡谷会吃人，人一旦走进这个山谷，很少能活着出来。不单单是人类，这里同样也是动物的禁区。毫不夸张地说，就是踏入必死。凡是活蹦乱跳的动物闯入谷中，短时间内就会死亡。当地人曾亲眼目睹过大谷熊进入死亡谷中寻找食物，刚进入不久就死在了山谷里。还有一些附近村庄中的孩子嬉戏玩耍，不小心跑到死亡谷的范围，就再也没有出来。据统计，已有三十多人进入死亡谷而丧命。导致这里这么危险的原因就是毒气。在死亡谷的上方就有一个层状火山，火山所产生的硫化氢、二氧化碳。二氧化硫和二硫化碳的混合物，多种致命的高浓度气体聚集在了死亡谷里，才形成毒性极强的气体。由于死亡谷周围的环境特殊，三面环山，只有一面与外界相通，导致这些有毒气体非常不容易被风吹散。只有当强烈的东风和北风刮来时，地下的毒气才有可能被消散。一旦误入死亡谷中的有毒气体，短短几分钟之内就会让我们丧命。第八个。埃塞俄比亚的达洛尔火山，这里的景色很美，但却是地球上全年最热的地方。这里的平均气温常年保持着40度以上，最高温度49度，并且这里的地质活动非常活跃，小型地震是家常便饭。达洛尔火山是地球上最低的陆地火山，在火山附近，每天都有大量的热量从地底冒向地面，冒出的这些东西会释放出大量的腐蚀性气体。在高温的熔浆加热下，地下水将熔浆的盐分带到地面上来。强烈的阳光会将水分蒸发，从而使盐分残留在地面，凝结成五颜六色的块状，形成罕见的美景。越是美的东西越是危险，它美丽的外表下被可怕的腐蚀性气体所包围，特别的危险。第七个，印度尼西亚的希纳彭火山。这座火山是一座活火,火山，喷发没有规律，非常的活跃。这座火山每次喷发的火山灰能蔓延至高空三千多米。这座火山之所以被列为禁地，是因为它的喷发时间非常的不稳定。它不像其他的火山一样，可以提前预测好喷发时间，也好提前准备应急工作。西纳彭火山由于太过活跃，地质学家无法对其进行更深入的研究，并且它的每次爆发波及的范围都会特别的广。我们人类还没有足够的能力去准确地预测到它的爆发时间，只能将那里列为禁区。从2013年9月至今，这座火山至少喷发了6次以上，基本上每年都会喷发一次。在这之前，有上万人生活在西纳彭火山附近。从近些年喷发以来，陆陆续续的有很多居民被转移，因为这里已经不再是适宜人类居住的地方。火山喷发频率高，规模大，蔓延至空气中的火山灰。跟有毒气体对周围的生态造成了严重的破坏，岩浆会杀死山下的动植物，空气中的有毒气体也在慢慢的毁灭周围的植物，植物灭亡，即便是昆虫这样的小型动物也无法生存。如果照目前这种情况发展下去，西纳彭火山早晚有一天可能会变成一处寸草不生的死寂之地。第六个，比基尼岛，比基尼岛位于马绍尔群岛的最北端，是比基尼环礁中最大的一个岛屿。这里是世界上放射性物质最强的地方，也就是辐射最严重的地方。整个马绍尔群岛在二战前夕一直是由日本人控制。二战期间，美国占领了马绍尔群岛。美国占领后，从1946年到1958年之间，在马绍尔群岛上进行了多达60多次的核试验，其中爆炸规模最大的一次就是在比基尼岛。在整个马绍尔群岛上，但是比基尼岛的核试验次数就高达23次。由于次数过多，很多核废料跟大量的放射性残渣都残留在了比基尼岛上。从1946年至今，岛上的辐射仍然没有消散，岛上的部分植物与动物依然遭受着严重的核污染。1972年，人们认为岛上的辐射已经消散掉，于是便有100多人搬进了比基尼岛生活。毕竟这里与世隔绝，风景秀丽，如果没有辐射，确实是一个不错的地方。这一百人在岛上生活了十年之后，一组法国的科学家对岛上的居民进行了测试。测试过后，发现岛上的很多人都已经被辐射，岛上的水井跟植物里仍然有放射性物质存在。岛上的居民营养不良，妇女也在经历流产、死产和孩子的基因异常，畸形儿出生率明显升高，最终不得不再次撤离比基尼岛。核辐射的威力就是这么的可怕，难以想象未来的某一天，如果核战争真的到来，我们将会经历什么？第五个，杀人湖泊基武湖，它位于非洲刚果民主共和国和卢旺达共和国的边界。
。鹈鹕的面积非常的大，弧长90公里，最宽处约为50公里，是非洲最大的湖之一。之所以被称为杀人湖，是因为这座湖的水下有大量的甲烷、二氧化碳跟其他有毒气体。甲烷这个东西是爆炸性气体，也就是说，鹈鹕湖的地下存有大量的爆炸性气体，其实就像是埋葬着一个巨大杀伤力的深水炸弹。更加危险的是，在鹈鹕湖的周围还有火山，随时可能会爆发。由于这里的地理位置的特殊性，导致这一带的火山特别的活跃。最具危险性的就是位于鹈鹕湖北岸的尼拉贡格火山。这座火山是一座活火,火山，上一次喷发是在2002年，造成了147人死亡。如果这座火山一旦喷发，大量的火山熔岩流进鸡舞湖，水火一相融，引燃湖内的甲烷，后果将会不堪设想。最可怕的是，依然还有很多当地人生活在鸡舞湖附近，那里的人们根本不相信自己正处在一个巨型炸弹的周围。他们当地的人还认为鸡舞湖有甲烷等这些危险气体是好事可以开采出来提升当地的经济。据科学家对鸡舞湖的分析与研究表明，如果鸡舞湖上方的尼拉贡格火山再爆发几次，地面经过几次冲击裂开之后，火山岩浆距离湖底的距离会越来越近。一旦这天到来，水与火的相融就会在鸡舞湖上引起威力巨大的大爆炸，当地的200万人可能会无一幸存。第四个，蛇岛。说这里之前，黑土向各位领导解释一下，由于蛇的画面可能会引起部分领导视觉上的不适。黑土在这里就不插入蛇的视频了，图片打码，还望各位领导理解，谢谢。世界上的蛇岛有很多，我们中国有大连蛇岛、千岛湖蛇岛等等，还有几座蛇岛。今天我们说的这个是巴西的大开马达蛇岛，之所以说它，是因为巴西蛇岛上生存着一种金毛驼毒蛇，它是世界上最致命的蛇，它们的毒液比大陆同类型的毒蛇高五倍。巴西蛇岛的面积仅为 0.43 平方公里。就在这么小的一个岛上，却生存着超过四千多条金毛头蝮蛇，平均每五平方米就会有一条金毛头蝮蛇。这种蛇一般个体长不到一米，大部分都在七十到九十厘米之间，身体为橘黄色，头部为三角形。它在地面游走的速度极快，最可怕的是被这种蛇咬到会导致伤口溃烂。它的毒液中含有腐蚀成分，毒性极强。在岛上除了金毛头蝮蛇，还有其他不同种类的毒蛇。总之，就是一脚踏入蛇岛，很有可能就会踩到蛇。岛上的蛇除了吃岛上的昆虫外，还会吞噬迁移的鸟类。群鸟如果落在岛上休息，也会被岛上的毒蛇吃掉。蛇岛的景象就是密密麻麻。总之，如果各位领导看了，多多少少会有些不爽。黑土试过了，真的挺膈应的。好，第三个，地狱之门——埃塞俄比亚的永久熔岩湖，它位于埃塞俄比亚东北部的阿法尔境内。在一个名为尔塔阿雷火山的顶端，这座火山是世界上仅存的六大熔岩湖泊之一。这里夜晚的景象特别的壮阔，就犹如地狱一般。当地人称它为“通往地狱的大门”。这里的岩浆是活跃的，就像湖水一样被包围在这里，常年保持这样罕见的景象，危险程度就不过多的描述了。总之，通往地狱的大门一跃而下，应该很有痛苦。第二个，坦桑尼亚的纳特龙湖。这里的湖水呈血红色，景色毋庸置疑，特别哇塞。在美丽的外表下，它是一个名副其实的杀人湖。现实世界里真实存在的冥河，这里是很多生物的禁区，周围基本没有活物。动物一旦沾染上这里的湖水，就像是被石化了一样，无法动弹，最后只能保持沾染湖水时的姿势死去。这里的湖水温度高达60度，水中含有大量的碳酸钠，使湖水具有强烈的碱性。湖面的血红色被阳光高度反射，轻而易举的就会吸引到天上的飞禽。一旦飞禽踏入湖中，基本上就毫无生还的可能。在湖的周围，经常会有各种动物被石化的遗骸。神奇的是，即便在这么危险的区域，也生存着一种名为火烈鸟的动物。它们可能天生对湖水的毒性免疫，并且可以正常的使用湖中的水，而且并不会有任何的不适。这里被大量的火烈鸟占据，它们不会受到任何外来物种的袭击。纳特龙湖就是一道大自然给他们的天然保护伞，当然，这道保护伞同时也成为了许多动物的葬身之地。好，最后一个最危险的地方，非洲的撒哈拉沙漠。撒哈拉沙漠大家并不陌生，它是世界上最大的沙漠。真正的撒哈拉沙漠深处几乎是没有任何生物的，一眼望去一片死寂。在这里，白天的最高气温曾高达58度，属于极热地区，气候条件相当的恶劣。
。人如果身处撒哈拉沙漠深处，一天不喝水就会有生命危险。这里的高温会在短时间内蒸发掉我们体内的水分。在这里，除了缺水跟高温，还会出现致命的沙尘暴。这些沙尘暴出现之后，能见度几乎为零。在这里，一般人辨别不了方向，而且高温缺水还会使我们产生幻觉。即便是有幸在这里存活了一天，到了夜晚也够呛能躲得过沙漠上突如其来的降温。撒哈拉沙漠的昼夜温差特别的大，白天热死，晚上冷死。如果真的身处这样的环境里，生还几率几乎为零。除了以上这几个，地球上其实还有很多大部分人类这一辈子可能都看不到的奇观景象。黑土自从开始做这类视频以后，才发现这个世界其实真的很大，我们的时间其实很短很短。好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑土点个赞，谢谢。